गुड आफ्टरनून एवरीवान वेलकाम बैक टू आवार चैनल वेलकाम टू आर नि्यू भिडियो आशा करी सबाई तुम्हारा खूब भलो आज अनेक दिन पर सैड आउट एक्सट्रा रिहान स्किन केयर रुटी नहीं एक भिडियो कल के पोस्ट कर तुम्हारा अने के अप्रिसिएटो करो निव मम्मी जरा आज है तेरे अनेक हेल्प होने रिहान स्किन केयर जो कि प्रोडक्ट यूज करी सेगल शो कर और से ही भिडियोर कमेंट बक्से तुम्हारा अने के जानते चेचो हमार सी सेक्शन एक्सपिरियन्स तो आज के भिडियो इज अल अबाउट माइ सी सेक्शन एक्सपिरियन्स एंड तरह कि रिकवर कर सी सेक्शन एक्सपिरियन्से जावर आगे तुम्हारे तो ये दी वाई आई डिड अब फर सी सेक्शन डेलिवरि फार्स्ट अफ अल कलकता एक् मोस्ट अफ द डक्टर्स ही सजेस्ट कर सी सेक्शनर जो इफ यू आर प्लानिंग टू टेक वन और टू किड्स दें सी सेक्शन इज फाइन एंड लेबर पेन का कैंड अफ इनह्यूमैन है बाट से डेफिनेटलि अने बेयर आप करते सरकम मेन्टल स्ट्रेंथ अनेक थे जे हमार डर हाँ लेबर पेन इनह्यूमैन है और से क्षेत्र में सी सेक्शन पेन का कैंड अफ मिथ सी सेक्शन इज अल्सो डिफिकल्ट इट्स नट इजी अनेकगुल्लो टीस्यूर लेयार काटार पर फाइनलि यू गेट टू हियर द गुड निज बाट एट द सेम टाइम लेबर नर्मल डेलिवरि इज अ नैचरल प्रसेस एंड नेचार के को भाव तुम क्रस करते पर नेचार के क्रस करार किस तो इम्पैक्ट थक बट देर आर डक्टर्स जरा सैड इफेक्टगुलो काट करते हेल्प कर असिसट कर गाइड कर अने के बोले सी सेक्शनर पर अनेक कम्प्लीकेशन आसे बडी पार्मानेंटलि डैमेज हो जाए बैकपेन स्टार्ट हो जाए टू साम एक्सटैंड एगुलो ट्रु कितु प्रपार प्रिकसन जो ना मन है ना सरकम किस प्रब्लेम है कंतु डेफिनेटलि नर्मल डेलिवरि इज बेस्ट जो तुम पेन बेयर आप करते लेबर पेन जो बेयर आप करते दें गो फर नर्मल डेलिवरि अदारवैज शर्टकाट प्रेसर सी सेक्शन वेल सी सेक्शन पेन दिए अनेक अनेक एक्सपिरियन्स आट हमें डेफिनेटलि एक्सपिरियन्स ही शेयर करब अनेक भिडियो देखे सी सेक्शनर आगे मैंने हाउ इट हैपेन्स और कि प्रिकसन नीते हैं आफ्टर एफेक्ट कम है क्यूक रिकारि प्रसेस कम है जैक बाट यू नो व्हाट तुम्हार शर ना एक जिन सह्य करारे अपने आप से कोप आप कर मानिए ना ये सी सेक्शन आगे हमारे को दिन ओटी एक्सपिरियन्स छो ना तो आई वज इवें वरिड फर चैनल चैनल की तक कत खानी लागे सी सेक्शन अत बड़ो काटे कत खानी लागे काटा कीरकम है कत खानी भिजेबल है मन प्रचुर क्वेश्चन छिल फार्स्ट थिंग वन थिंग इज दैट सब लेबर लेबर पेन तो पेन एवरीबडी नोज हाँ और सी सेक्शन पेन तो बड़ो एक मेथ यू टेल मि मेथ कि ना तुम्हार जे रखम बाबा कत मैं बिफोर डेलीवरि प्रिपारेशन बोलते चुल टुल बेधे दिए ओटर कस्टिव से पड़िए दिए सरकम विशेष किसू है तो हमें ओटी गलम और बैके मैं स्पाइने इंजेक्शन देर जो रेडी हो सबाई तो आई वज भेरि वरिड एंड टेंस एंड नार्वस कि रकम लागे कत खानी कारण सबाई स्पाइने इंजेक्शन देर समय खूब बस बैठा करें बाट अतना खूब एक लागे हमारे स्पाइन इंजेक्शन समय सरकम कि लागे से पेन का जथेष बेयरबल छो तस्ते आस्ते एनासिया हो गल पुरो लोअर पार्ट एंड ओटी स्टार्ट हलो मोटामोटी ठीक ठाक मैं सेंस छो ओटी जो हा मैंने जो एनासिया कमप्लीट है तक हमें डॉक्टर की बीची हमारे एक् सेंस आर क्यों एक् सेंस आ डॉक्टर तक एक टेबिल थे नीचे नेमे चले जाओ देखी पाटा नड़ाओ देखी तक कि नड़ाते नड़ाते पाचिलम ना तो कमप्लीटलि एनासिया हो गए तपर जो ओटी स्टार्ट हो डर तो गान करते करते कर मैं बुझते टीस्यू लेयरगुल्लो काट हो मैं व्टार बैग का आस्ते आस्ते ब्लस्ट कर बेबी बेरो भारि भारि जल जल फिलिंग हो 
আমার সামনে আমি শুয়েছিলাম আমার সামনে এরকম একটা পর্দা মতো দেওয়া ছিল তারপরে আমি ডক্টরকে জিজ্ঞাসা করলাম কাঠ হয়ে গেছে ডক্টর বললো হ্যাঁ আমি বললাম বেবি তখন তার একটুখানি পরেই ফাইনালি ওই যে মোমেন্টটা হয় না ওই যে এক্সাইটমেন্টটা হয় কি হ্যাঁ বেবিকে দেখতে পাবো বেবি বয় আর বেবি গার্ল জানতে পারবো এটার কাছে না ওই সমস্ত ছোটোখাটো পেনগুলো লিটারালি কোনো মাইনে রাখে না তারপরে যখন ডক্টর আমাকে বললো আরে এটা তো বয় বেবি বলে বাহুবলির মতো আমার সামনে পর্দার ওপর দিয়েও তুলে দেখালো ওর গায়ে ছিটে ছিটে ব্লাড লেগেছিল আর আমি প্রথমবার ইউকে দেখলাম মানে কি বলবো আর অন্য রকমের একটা এক্সাইটমেন্ট অ্যান্ড প্রথম বাটি রিহুকে বার করার পরেই গডগ্রেস ও কান্নাকাটি করেছিল একদম প্যা প্যা করে আওয়াজ হচ্ছিল আমি শুনতে পাচ্ছিলাম আমার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল বেরোচ্ছিল তারপরে ওর যে পিডিয়াট্রিশিয়ান ছিল পবিত্র ডক্টর পবিত্র চক্রবর্তী উনি রিহুকে পরিষ্কার টরিষ্কার করে দিয়ে আমার কাছে দিয়ে তখন একটা ফটো তোলা হয়েছিল আমাদের সেই ফটোটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি অ্যান্ড তারপরে ওকে যখন নিয়ে চলে যাচ্ছে আমাকে বলছি কি তাহলে এবারে নিয়ে যাচ্ছি নার্সারিতে রাখবো ওকে কারণ ইমিডিয়েটলি মায়ের কাছে বেবিকে দেয় না কারণ একদিন পুরো ক্যাথিড্রাল অন থাকে পুরো অ্যানাস্টেশিয়ার ইম্প্যাক্ট থাকে তো সেই রাত্রিটা তুমি ভুলেই যাও উঠতে টুটতে পারবেই না অ্যান্ড সেই রাত্রিটা ওঠাটা সাজেস্টেডও না পুরো বেডেতে একদম ফ্ল্যাট করে কোনো রকম পিলো দেয় না পিলো ছাড়াই শুয়ে রেখে দেয় যাতে ব্যাগটা রেস্ট পায় নাও দ্য বেস্ট পার্ট যখন ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আমি বেডেতে শুয়ে আছি রাত্রিবেলা যখন রিহুকে আমার কাছে নিয়ে এলো আমি প্রথমবার ওকে কাজ থেকে ভালো করে দেখলাম ভালো করে হাতে নিয়ে ছুলাম আলাদাই একটা অনুভূতি আলাদাই এক্সাইটমেন্ট সে সেভাবে আমি বলে কিছু বোঝাতে পারবো না এটা সবার সাথেই হয়ে থাকে যাই হোক তারপরে ওকে নিয়ে চলে গেল নেক্সট ডে সকালবেলা নটা সাড়ে নটার সময় আমি কাঠির ড্রাল খুলে দিতে বলি আমি মোটামুটি বলি চলতে হাঁটতে পারবো বাট হয়তো আর একটু টাইম দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু আমি খুব বেশি ইম্প্যাশেন্ট হয়ে যাচ্ছিলাম ওরকম বিছানায় শুয়ে শুয়ে তারপরে আমি নিজে নিজে ওয়াশরুম যাওয়া স্টার্ট করি হাঁটা চলা করি বডি নর্মালাইজ করার চেষ্টা করি নিজে থেকে অনেক বেশি এফোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করি যাতে সব কিছু তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যায় কারণ আলটিমেটলি নিজেকে তোমাকে পুশ করতেই হবে না হলে ল্যাজ খেয়ে গেলে একটু বেশি টাইম লাগে প্রচুর ইঞ্জেকশন চলে প্রচুর পেন কিলার্স চলে কিছু ইঞ্জেকশন চ্যানেলের থ্রু ইঞ্জেক্ট করা হয় কিছু ডিরেক্ট বডিতে ইঞ্জেক্ট করা হয় সেই রাত্রিটা সেরকম কোনো পেন ছিল না পেন স্টার্ট হয় পরের দিন থেকে যখন স্টিচটা আস্তে আস্তে শুকাতে স্টার্ট করে আর সেই সময় কি বলবো তোমার ইউটারাসটা একটু তো ফুলেই থাকে তো ওই প্রেশারটা তোমার সিটের উপরে পড়ে যখন শোকাচ্ছে তো আরও বেশি পেন হয় আর ওই এক দুদিন খুব বেশি পেন হয় ওই আগেইন পেনটা ডেফিনেটলি বেয়ারেবেল আদারওয়াইজ এখন সমস্ত কিছু নর্মাল হয়ে গেছে হাঁটছি চলছি খেলছি সবই করছি সেই সময় সেই পেনটা একটু বেশি মনে হয়েছিল আবার তার ওপর আমার কনস্টিপেশন হয়ে গেছিলো তাতে করে আরও বেশি ফ্লাপি হয়ে গিয়েছিলাম ব্লোটেড আপ লাগছিল তো খুব বেশি এটা অস্বস্তি নাও কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস তোমাদের সাথে শেয়ার করি যখন তুমি তোমার স্টিচটা ফর দ্য ফার্স্ট টাইম দেখবে সেই সময় একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট লাগবে একটু অন্যরকম লাগবে একটু হয়তো আগলিও লাগতে পারে বাট নাও ইউ আর আ মাদার অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু বিয়ার অফ সো মেনি থিং ইউ হ্যাভ টু বি স্ট্রং অ্যান্ড মাদারহুড কি বলবো তোমাকে অনেক বেশি স্ট্রেংথ দেয় যেদিন আমি হসপিটাল থেকে রিলিজ হই সেদিন আমার ব্যান্ডেজটা খুলে দিয়ে নতুন করে ব্যান্ডেজ করে দেওয়া হয় বলে বলা হয়েছিল কি সাত দিনের মধ্যে ওটা নিজে নিজেই খুলে যাবে বা তুমি নিজে খুলে দিতে পারো অয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছিল ওটার উপর লাগানোর জন্য তোমরা দেখেছো জুনিয়ারের ওয়েলকামের দিনে আমি কতখানি অ্যাক্টিভ ছিলাম অনেক বেশি পেন ছিল প্রথম দিন আমার যে সি 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 সেকশন হয়ে আমি বাড়ি এসেছিলাম কিন্তু মেন্টাল স্ট্রেন্থ আমার মধ্যে অনেকখানি ছিল আর যে কোনো সিচুয়েশানকে ওভারকাম করার জন্য আমার মনে হয় মেন্টাল স্ট্রেন্থটা অনেক বেশি দরকার ফিজিক্যাল স্ট্রেন্থের সাথে সাথে সি সেকশনের পরে বডি রিকভার হতে আইডিয়ালি সিক্স উইক্স টাইম লাগে তো ডক্টর এই সিক্স উইক্সের প্যানে কিছু রেস্ট্রিকশন তোমার উপর ফুট করে লাইক স্কোয়াড করা যাবে না এক্সারসাইজ করা যাবে না হেভি ওয়েট লিফ্ট করা যাবে না এক্সেপ্টিং ইউর বেবি ওয়েট আর জোরে হাঁচি কাশি এরকম করলে স্টিচে প্রবলেম আসতে পারে তো ঠান্ডা লাগানো যাবে না অ্যান্ড টুকটা কিছু ঘরোয়া টিপস যেমন যখন ভাত খাচ্ছ ভাতের সাথে কালো জিরে রসুন ঘি একসাথে একটু সর্টে করে সেটা দিয়ে খাও তাদের তোমার ভেতরের হিলিং অনেক বেশি তাড়াতাড়ি হয় অনেক ফাস্ট হয়ে যায় প্রসেসটা এটা আমার মায়ের থেকে শেখা আর কি এই ছিল আমার সি সেকশন এক্সপিরিয়েন্স সবই তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম টাইমে টাইমে ওষুধ খাও সব কিছু নর্মালাইজ হয়ে যাবে আমি এক সপ্তাহের মধ্যেই বেরিয়েছিলাম হাঁটতে একটু কষ্ট হতো বাট ডেফিনেটলি তোমার বডিকে নর্মালাইজ করতে হবে ইউ হ্যাভ টু পুশ
মা হওয়ার মতো আনন্দ আর কিছুতে নেই মা হওয়া জীবনের একটা অনেক বড় পাওয়া অ্যান্ড অনেক বড় এক্সপিরিয়েন্স অনেক কিছু চেঞ্জ করে দেয় সো দ্যাটস এট ফর টুডেজ ভিডিও নেক্সট ভিডিওতে আমি সি সেকশনের পরে রিকভারি প্রসেসে কি করে নিজেকে থিন ডাউন করার চেষ্টা করছি সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব জানিও ইন্টারেস্টেড কি না আর এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে দেন প্লিজ ছেড়ে যাওয়ার আগে ডু লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড ডু সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড সাইড আউট এক্সট্রা অ্যান্ড অ্যাজ ইউ অলওয়েজ সে টেক কেয়ার অফ ইউর সেলফ ইউর ফ্রেন্ডস ইউর ফ্যামিলি এভরিবডি অ্যারাউন্ড ইউ স্টে হ্যাপি স্টে ব্লেস অ্যান্ড স্ট